Recién eh, veíamos lo del balonmano, también eh, la lucha se prepara en eh, las instalaciones del centro de entrenamiento olímpico, en este caso en el CEO 2, eh, para los, eh, pro, el próximo desafío, que también es eh, un eh, desafío a nivel continental. Panamericano, cadete y juvenil. Más detalles en el informe de Mariana Zambrano. Un grupo de jóvenes en categoría escolar y cadete de lucha olímpica trabajan fuertemente en el CEO de cara a dos importantes compromisos este año. Se trata del campeonato panamericano y el sudamericano, este último a realizarse en noviembre acá en el país. Conversamos con dos jóvenes que destacan, se trata de Matías Muñoz y Nicolás Araya, sobre sus expectativas de cara a estos compromisos. Esto fue lo que nos dijeron. Eh, por lo que veo y por lo que he entrenado, yo igual me siento preparado. Ya estuve competiendo en un Panamericano y no fue bien. Entonces ahora me gustaría repetirlo y, y ir por el oro. Que me vaya bien. Igual en el Sudamericano estoy con mucha ganas de competir. La verdad, con el cuerpo técnico y la selección nos hemos estado preparando arduamente, un trabajo muy grande. Y esperamos todos conseguir medallas y, y dejar a Chile en lo más alto en todos los campeonatos que se nos vengan. Los luchadores chilenos se muestran contentos con el proceso de entrenamiento junto al técnico cubano Erasmo Yáñez, con quienes trabajan seis horas diarias. Igual yo sé que la competencia afuera es fuerte, pero con las bases de entrenamiento que vamos a tener, los torneos, los profes igual son súper buenos profes, entonces igual eso a uno le da más apoyo y más... Como más espíritu de lucha y de garra para ganar. La verdad, el cuerpo técnico es muy comprometido con nosotros, nos ha ayudado mucho a progresar, tanto como personas, como deportistas. Y creo que se vienen grandes cosas con, con todo el equipo de selección, cuerpo técnico, masajista, todo lo que tenemos. Conversamos además con el profesor Erasmo Yáñez, quien evalúa de forma positiva el desempeño de sus dirigidos, específicamente el de Muñoz. Y Araya. Lo vemos bien porque nosotros realizamos una estrategia de ocho años con los niños, ya llegamos al tercer año y como ustedes ven se ha incrementado mucho la cantidad de niños que están entrenando lucha y con programas bien planificados, con un trabajo bien organizado. Ellos están muy bien, ellos han sido medallistas ya a nivel panamericano, tienen un gran nivel, han alcanzado un alto nivel técnico y pensamos que van a ser muy buen año para ellos en, en estas competencias y no solo en estas competencias sino en el futuro de la lucha aquí en Chile. 2019 está cargado de grandes desafíos para los luchadores chilenos, específicamente para Matías Muñoz y Nicolás Raya, cuando enfrenten el campeonato panamericano y sudamericano en busca de nuevos éxitos en sus promisorias carreras deportivas. Para Fábrica de Campeones, el informe de Mariana Zambrano. Ahí está, entonces, eh, los desafíos de la lucha olímpica que trabaja incansablemente eh, en las instalaciones del CEO. Vamos a hablar a continuación.